Impossible de ne pas voir la série de panneaux fraîchement installés. Une amende de 35 euros pourra être délivrée si vous arpentez la dune. Je trouve ça logique, à partir du moment où c'est un site euh, comment dire, euh, protégé, naturel, il faut que les gens respectent. Quoi. Donc là, nous, on s'est mis juste pile face au grillage, mais bon, on ne va pas aller plus loin. Alerté par le poste de secours et la police municipale qui observait de nombreux passages et glissades sur la dune depuis l'arrivée des vacanciers, la municipalité a précipité des travaux prévus par l'ONF et pris un arrêté à la hâte le 21 juillet dernier. On a dû trouver une entreprise au pied levé pour sécuriser cette dune qui était piétinée, qui était devenue un, un terrain de jeu, alors que c'est un site environnemental exceptionnel et qu'on qu veut absolument le garder. Donc on n'a pas trouvé mieux que d'avoir une partie répressive, mais tout en étant éducatif aussi, c'est pour faire bien comprendre aux gens que ce site, on veut vraiment le protéger, il tient à cœur de tout le monde, des touristes, mais aussi des talmondés. D'origine artificielle, la dune a été érigée à la fin du 19e siècle pour créer un cordon sur le littoral et faciliter le commerce maritime. Depuis les années 60, elle subit des dégradations dues en partie à l'action humaine. Parce que l'homme l'a quelque part abandonné et envahi pour d'autres activités, celle du, du loisir estival essentiellement, l'a laissé se dévégétaliser au point de la rendre beaucoup plus fragile par l'action du vent ou des flots. La dune du Veillon, site singulier qui abrite des espèces végétales et animales du sud méditerranée, peut désormais être contournée mais plus traversée.